আছে শনি সোম বুধ ওকে অলরেডি ওটা দুটো ক্লাস চলে গেছে তো অতটা বেশি যায়নি কিন্তু শেড ইয়েস্টে যা আছে বুঝতে পারছি এখন এটা শুরু কর ওকে তো বেসিক্যালি ক্লাউডটা আমরা ক্লাউড ফাউন্ডেশনটা কি বুঝবো বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা রেকর্ড করব কেমনে সেটা কর কারণ এটা রেকর্ড করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে না এমনি স্বাভাবিকভাবে আমি কিন্তু কালকে ওই সেদিন ক্লাসে রেকর্ড করতে চাইছিলাম কিন্তু রেকর্ডের অপশনটা পাইনি এটা কি আলাদা কোনো হচ্ছে ওই এর আমি OBS ইউজ করতেছি OBS স্টুডিও OBS স্টুডিও ওটা কি ওই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ওটা একটু দিয়ে দাও ওকে আচ্ছা যাই কোন শুরু করি বিষয়টা তো ক্লাউডে ডব্লিউএস এ যাওয়ার আগে একেবারে কোর ক্লাউড কনসেপ্ট একটু বুঝি আমরা ক্লাউডটা আসলে কি মানে ডব্লিউএস আজুর জিসিপি তো সবই ক্লাউড বাট ক্লাউড তো ফার্স্ট এগুলা দেখো আমরা ক্লাউড টু কি ক্লাউড অ্যাডভান্টেজেস আর ক্লাউড অ্যাডপশন ফ্রেমওয়ার্ক টু পড়ে দেখব আমরা আর আছে এডব্লিউএস इंट्रोडक्शन बोली जी बर्तमान समय आई टी इनफ्रास्ट्रक्चर वार्कलोड मन करें डाटा बेस सार्वर फाइल सार्वर स्टोरेज वेब सार्वर अच्छा भाई एक थे एक खालिद एक खालिद बुझे करते पढ़ते सात सेमिस्टार चले डाटाज <coughs> कर ये जिनगूल सफ्टवेयर लागे हार्डवेर लागे प्लस जी ऑन प्रेम रखी ऑन प्रेम मन कर फिजिकल बिल्डिंगे हार्ड डिस्क सार्वर रैक लगाने मन करें सब आज नेटवर्किंग सूच राउटार स्टोरेज सार्वर सब ये जिसगल जो एक कम्पानी कर तो कम्पानी की कि लागे फार्ष्ट अफ अल एक फिजिकल स्पेस लागे प्रति डोमर जो एक स्पार्ट लगे ইলেকট্রিক ইলেকট্রিকের জন্য ইলেকট্রিশিয়ান যে একটা ডাটা সেন্টার তো মনে করেন যে অনেক পাওয়ার কনজিউম করে তো ওইটার জন্য তাদের এক্সপার্ট লোক লাগবে ডাটাবেজের জন্য ডাটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার লাগবে নেটওয়ার্কের জন্য নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার লাগবে সার্ভারের জন্য ওয়েব ডেভেলপার বা সার্ভারের যে আইটি অ্যাডমিন লাগবে তারপরে প্রতিটা ফিল্ডের জন্য ওদের লোক ম্যানেজ করা লাগতেছে প্লাস হার্ডওয়্যারের মেনটেন্যান্স আছে তারপরে যখন একটা কোম্পানি যখন বিজনেস ছোটো থেকে শুরু করলো ওদের অনেক বিজনেস বড় হচ্ছে তখন কি করবে ওদের ওয়েবসাইটে বা ওদের অ্যাপ্লিকেশনে কাস্টমার বেশি আসবে তখন তো আর মানে ছোটো সাইজে সার্ভার দিয়ে হবে না তখন মনে করেন যে তাদেরকে আরও সার্ভারের সাইজ ডাটাবেজের সাইজ স্টোরেজের সাইজ বাড়াতে হবে 
তার মানে কি আবার ফিজিক্যাল হার্ড ডিস্ক মাদারবোর্ড সার্ভার র‍্যাক লাগাতে হচ্ছে তো এটা ছিল এক প্রকার টিপিক ট্র্যাডিশনাল আজকের দিনে তো মনে করেন যে সবাই আমরা ইন্টারনেট ইউজ করতেছি সবাই আমরা এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে কানেক্টেড তার মানে আমাদের হিউজ ইউজার মিলিয়ন ইউজার তো এইভাবে যদি কোম্পানিগুলো একটা পর একটা র‍্যাক বসাইতেই থাকে ফিজিক্যাল বিল্ডিং এ এটা খুবই আনম্যানেজেবল একটা জিনিস सार्किटिंग ক্লাউড কম্পিউটিংটা অ্যাড ইট ইজ আমার ফিজিক্যাল ডাটা সেন্টারের মতোই যেটা আমি আমার অফিসে বা কো লোকেশন যেটাকে বললে অনেক ক্ষেত্রে ডাটা সেন্টারটাই কিন্তু ওই ডাটা সেন্টারটা কোম্পানি নিজেরা ম্যানেজ করতেছে না এটা মনে করেন যে বড় বড় টেক জায়েন্ট বা ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার একটা হাজার হাজার ডাটা সেন্টার দিয়ে রেখেছে ওইখানকার যেই ফিজিক্যাল জিনিসগুলো সার্ভার তারপরে র্যাক নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ইলেকট্রিসিটি সব কিছু ম্যানেজ করতেছে হচ্ছে ওই ক্লাউড প্রোভাইডার ওই দু ওই মনে করেন যে ওই ডাটা সেন্টার আছে ই আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়ায় কানাডায় আপনি কি করতেছেন আপনার কোম্পানি বাংলাদেশে বা আপনার কোম্পানি অন্য কোনো দেশে আপনি দূর থেকে ওই জিনিসগুলোকে রিমোট ম্যানেজ করতেছেন আপনাকে কোনো হার্ডওয়্যার কিনতে হচ্ছে না কোনো ইলেকট্রিসিটির বিল দিতে হচ্ছে না কোনো স্পেশালাইজড কোনো টেকনিশিয়ান রাখতে হচ্ছে না আপনি দরকার একটা ভিএ আপনি একটা ওই আপনাকে একটা পাবলিক ক্লাউড যেটা করে কনসোল দিয়ে দেয় অ্যাকাউন্ট খোলার পরে আপনি কনসোলে যাবেন ক্লিক করবেন যে হ্যাঁ আমার দুই জিবি র্যাম লাগবে দশ টার আবার হার্ড ডিস্ক লাগবে এক মিনিটের মধ্যে আপনি একটা ভিএম রেডি সেটা যদি আপনি ফিজিক্যালে করতে চাইতেন আপনার দোকান থেকে প্রকিউরমেন্ট করা মাদারবোর্ড কিনতে হইতো হার্ড ডিস্ক কিনতে হইতো র্যাম নেটওয়ার্কিং ডিভাইস হাবি চাবি সব কিনা ওগুলোকে সেট আপ করা লাগতো সেট আপ করার পরে ওগুলোকে আবার প্রোডাকশনে ডেপ্লয় করা লাগতো এইটা করতে মিনিমাম এক সপ্তাহ বা অনেক সময় এক মাসে চলে যাবে বাট ইন ক্লাউড অনেক মিলিয়ন অফ সার্ভার বসায় রাখছে আপনি এক ঘন্টার জন্য এক মাসের জন্য এক বছরের জন্য একটা ভিএম দরকার আপনি দুই ক্লিকে এক মিনিটের মধ্যে একটা ভিএম বানায় দিচ্ছেন রাইট বাট আপনি যেটা করতেছেন শুধুমাত্র যতক্ষণের জন্য সার্ভিসটা ইউজ করতেছেন আপনাকে ততক্ষণের জন্য ওই পে করতেছে আপনি পে করতেছেন আর কিছুই বলা লাগতেছে না হার্ড ওয়ার নেটওয়ার্কিং ইলেকট্রিসিটি যত কিছু ম্যানেজ করা লাগে সেটা করতেছে ওই ক্লাউড প্রোভাইডার বেসিক্যালি এটাই ক্লাউড মানে অন্য ডাটা সেন্টার আমরা ভাড়া করতেছি আমাদের ইউজে যতক্ষণ ইউজ করতেছি ততক্ষণের জন্য বিলটা পে করতেছি দ্যাটস ইট এটাই ক্লাউড এখন যেটা আমি বললাম যে অন ডিমান্ড সার্ভিস কিন্তু আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় আছে বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে যে ক্লাউড কোম্পানির ক্ষেত্রে হিসাবটা যদি আসে তাহলে আপনার ওই ইয়ে বাড়ছে না অর্থাৎ ওরা কস্ট বেশি নেয় না না আপনি যদি লার্জ স্কেলের অন পেমেন্ট কথা চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাউডে আপনি ক্লাউড কস্ট অনেক মিনিমাইজ কারণ আপনি শুধুমাত্র ওখানে দিচ্ছেন যে সার্ভিসটা ইউজ করার জন্য আন্ডারটা হুট যত রকমের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সবগুলো কিন্তু আপনাকে পে করতে হচ্ছে না সেটা একটা বিষয় মনে করুন যে অন পেমেন্ট আপনি একটা ডাটা সেন্টার চললে যে খরচ হইতো ওটা কিন্তু আপনি ক্লাউডে ওই লেভেলের বিল আপনি আসছে भाड़ा नार्डवर র্যাম সিপিইউ গুলো কেনার জন্য দেখা যাবে যে এরকম একটা পিসি বা এরকম একটা ওয়ার্ক স্টেশন ডেভেলপ করতে লাগতেছে আপনার টাকা 1 লাখ 2 লাখ টাকা সেটা সেটা অবশ্যই সেই জায়গায় আপনি এক সপ্তাহ একটা ক্লাউডে বেশি ভিএম ভাড়া নিলেন বা একটা স্টোরেজ ভাড়া নিলেন আপনি কি পে করলেন 50 ডলার বা 100 ডলার খুব কম না না ওই দিকটা কম থাকে ঠিক আছে এখন এইটাই হল ক্লাউড এই যে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ডেটা সেন্টারটা দেখতে পাচ্ছি যে এইটাই হাজার হাজার ডাটা সেন্টার র্যাক সার্ভার ওই এডাব্লিউএস বলি মাইক্রোসফট বলি গুগল বলি ওরা বানায় রেখেছে 
সেই জিনিসটাই আমাদেরকে সব ওয়ার্ল্ডে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছে যে যার মতো ইউজ পে করবে দ্যাটস ইট এখন এই এতক্ষণ আমি কথা বললাম বললাম যে ট্রেডিশনাল কম্পিউটিং মডেল হার্ডওয়্যার লাগতো স্টাফ লাগতো ফিজিক্যাল সিকিউরিটির জন্য লোক লাগতো এই জিনিসগুলো ক্লাউড আসার পর কোনো কিছু আপনাকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে না আপনার জাস্ট খালি দরকার একটা ভিএম বা স্টোরেজ আপনি এক মিনিটের মধ্যে যাচ্ছেন পাই যাচ্ছেন এখন এই যে আমরা ভিএম বানাবো তারপরে আপনার স্টোরেজ দেব ডাটা বেস রাখবো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা কিভাবে কনজিউম করবো ক্লাউড থেকে বা ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার আমাদেরকে কোন ওয়েতে আমাদেরকে দিবে যেহেতু বিজনেসে যখন আপনার যাবেন একটা বিজনেসের অনেক রিকোয়ারমেন্ট আছে অনেক কমপ্লাইন্স আছে কান্ট্রির কমপ্লাইন্স আছে গভর্নমেন্টের কমপ্লাইন্স আছে একটা কোম্পানির নিজস্ব পলিসি আছে সিকিউরিটির বিষয় আছে তো মনে করেন যে বেসিক্যালি বর্তমান সময় ক্লাউডের মডেল হচ্ছে তিনটে ডেলিভারি মডেল এগুলোকে বলে ক্লাউড ডেলিভারি ডেলিভারি মডেল রাইট যেমন আইএএস এটাকে বলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিস প্রথমটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিসটা হচ্ছে মনে করেন যে একেবারেই হার্ডওয়্যার লেভেল থেকে আপনার অ্যাক্সেস থাকবে যেমন মনে করেন যে আপনি একটা হার্ডওয়্যার একটা ভিএম নিলেন ওই ভিএমে একটা লিডাক্স দিলেন একেবারে অপরিক সিস্টেমটা কাস্টমাইজ করবেন আপনি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করবেন সেই অ্যাক্সেসটা আইএএস এস আসে আইএএস যদি আপনি নেন লাইক ইসি টু বা অ্যাডজুর ভিএম এটা হচ্ছে একটা আইএএস যেমন ওইটা নিলে একটা অপারেটিং সিস্টেমের কি কনফিগারেশন করবেন কি টিউনিং করবেন বা কি প্যাচ আপডেট দিবেন একবার কাস্টমার নিজে কন্ট্রোল করতে পারে এটা একটা এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আইএএস এই জন্য এটা বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিস মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলে কাস্টমারের অ্যাক্সেস আর প্যাস প্যাস হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস যেমন হচ্ছে আপনার ইউবোনেটিস বা অ্যাডজু ওয়েব অ্যাপ অ্যাডজু ওয়েব অ্যাপও কিন্তু ঘুরে ফিরে ওই ভিএম এর মধ্যেই চলতিছে তো ওটা আপনি চুজ করলেন যে আমার এই অ্যাপ্লিকেশনটা লিডাক্স ভিএম এ চলবে আপনি ওই কোডটা দিবে আপনি কোডটা রাখবেন ওই লিডাক্স ভিএম এ অটোমেটিকলি ডেপ্লয় করে দিবে কিন্তু আপনার অ্যাক্সেস থাকবে ওই কোড পর্যন্ত আপনি চাইলে আপনি কোড মডিফাই করতে পারেন কনফিগারেশন মডিফাই করতে পারেন কিন্তু ওই ভিএমটা এ ডাব্লিউ এস এর বা মাইক্রোসফটের কোন র্যাকে চলতিছে কোনখানে চলতিছে ওই অ্যাক্সেসটা আপনি পাবেন না বা লিডাক্সের কোনো প্যাচিং থাকলে এই জিনিসটা মেনটেন করবে এ ডাব্লিউ এস নিজেরা বাট আপনি আজ খালি কী করবেন আপনি অ্যাপ্লিকেশনের যে ডিপেন্ডেন্সি যে কোড ওইটা খালি আপলোড করবেন আন্ডার দ্য হুড যা যা করা লাগে এইটা মেনটেন করবে যে প্রোভাইডার মাইক্রোসফট বা এরকম আচ্ছা সফটওয়্যার এত সার্ভিস হচ্ছে আমরা যে ধরনের সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি যে ফিগমা বা আপনার ওয়েব বেস অ্যাপ্লিকেশনগুলো ফিগমা আছে ক্যানভা আছে এখানে আমরা কি করি একটা কনজিউমার সে শুধু ওই সার্ভিসটা ইউজ করবে ওইটা কোন সার্ভারে আছে কোন ডাটাবেজে আছে কই রাখছি কাস্টমারের কোনো অ্যাক্সেস নেই আপনার সার্ভিস দরকার অ্যাকাউন্ট খুলবেন ইউজ করবেন ডিজাইন করবেন বা কোনো একটা সার্ভিস ওই স্যাস অ্যাপ্লিকেশনে আছে সেটা ইউজ করবেন দ্যাটস ইট কাস্টমারের কোনো অ্যাক্সেস নাই যে কোডটা কই মডিফাই করবো কোন অপারেটিং সিস্টেমে চলতিছে এই জন্য একটা সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস সেই জন্য দেখেন এখানে বলে দিছে যে মোর কন্ট্রোল যে আইএস করলে কাস্টমার মোর কন্ট্রোল করতে পারবে বা স্যাসে করতে গেলে কোনো কন্ট্রোল নেই সেই শুধু তার অ্যাকাউন্ট নেম চেঞ্জ করতে পারবে ইউজার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবে এই ধরনের কিছু জিনিসগুলো তাকে কন্ট্রোল দেওয়া হবে এখন এই তিনটের মধ্যে কোনোটাই কিন্তু খারাপ না ওই যে কোম্পানির পলিসি অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশনের ধরন অনুযায়ী কীভাবে তারা সফটওয়্যারটাকে ডিজাইন করছে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যে কোনো একটা আমরা ইউজ করতে পারি রাইট এইটাই আর একটা হচ্ছে ক্লাউড ডেপ্লয়মেন্ট মডেল সেটা হচ্ছে ক্লাউড নিজে একটা এটা হচ্ছে হাইব্রিড এটা হচ্ছে অন প্রেম এটা হচ্ছে প্রাইভেট ক্লাউড মানে টিপিক্যালি যেগুলো আগে কে ইউজ করতো মানে অন প্রেম মানে বলতে যে কোম্পানি নিজেরা ডেপ্লয় করছে তাদের অফিসে ওইটা শুধু ওই কোম্পানিরই ওটা অন্য কেউ আর ইউজ করবে না এই জন্য একটা প্রাইভেট ক্লাউড হাইব্রিড ক্লাউড বলতে এখন যেটা হচ্ছে কোম্পানিগুলো কস্ট কাটিং করার জন্য বা আরও বেশি হাইলি প্রসেসিং কাজের জন্য ওই যে সার্ভার র্যাক এগুলো কোনো কিছু বসায় না তারা এই ধরনের ওয়ার্ক রুটগুলো পাবলিক ক্লাউডে নিয়ে যায় লাইক এডাব্লিউ এস অ্যাজার ডিসিপি 
কিন্তু কিছু রিক সিকিউরিটির জন্য কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যে আমার ডাটাবেসের ফাইল অন্য দেশে যাবে না কারণ আমি একটা ডাটাবেস রাখতেছি বাংলাদেশে কিন্তু এডাবলিউএস এর সার্ভার নাই ডাটা সেন্টার নেই তা আমাকে হোস্ট করা লাগতেছে সিঙ্গাপুরে আমাকে নিতে হচ্ছে ইউকের সার্ভার নিতে হচ্ছে ইউএস এর সার্ভার ইন্ডিয়া হ্যাঁ এখন আমার কোম্পানির পলিসি অনুযায়ী আমার এই ডাটাবেসে কাস্টমার সেনসিটিভ ইনফরমেশন থাকে এইটা আমি ইউকে তে পাঠাতে পারবো না এই যে অন প্রেম হচ্ছে মানে হাইব্রিড ক্লাউড হচ্ছে অন প্রেম প্লাস পাবলিক ক্লাউড দুটার মিক্সচার আচ্ছা আমার ডাটাবেসটা থাকতেছে আমার বাংলাদেশে কিন্তু এই যে অপারেটিং সিস্টেমে যে অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রসেসিং বা হাবি যাবি এগুলো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কোনো একটা বাইরের ডাটা সেন্টারে ওখানে হলো আমার সমস্যা নেই কিন্তু আমার সিকিউরিটির জন্য আমার ডাটাবেসটা থাকতেছে বাংলাদেশে এই জন্য হাইব্রিড ক্লাউড ইউজ করতে পারে আর অনেক রিজন আছে পাবলিক ক্লাউডের মধ্যে তিনটা আছে ওই যে পাবলিক ক্লাউড প্রাইভেট ক্লাউড আর কমিউনিটি ক্লাউড এগুলো বলে পাবলিক ক্লাউডটা হচ্ছে যে কেউ ইউজ করতে পারে আপনার ক্রেডিট কার্ড আছে আপনি এডাবলিউসে একটা অ্যাকাউন্ট খুললেন আপনার ইচ্ছা মতো যা লাগে আপনি ইউজ করলেন রিপে করলেন পাবলিক যে কেউ ইউজ করতে পারে আপনার <laughs> আপনাকে কোন না কোন একটা সার্ভিসের মাধ্যমে পাবলিক ক্লাউড দিবে যেমন এসিএল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট এটাকে নেটওয়ার্ক এসিএল দিচ্ছে এই যে ফিজিক্যাল এসিএল ডিভাইসটা বা সুইচ রাউটারটা এটা কিন্তু এডাবলুএস ফিজিক্যালি নিজেদের ডাটা সেন্টারে রাখছে বাট আপনি একটা কনসোলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস দিচ্ছে তারপরে যে ফায়ার ওয়ার আছে এই সিকিউরিটির জন্য আইএম আছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো ভার্চুয়ালি দিচ্ছে কিন্তু মেইন ফিজিক্যাল ডিভাইসটা কিন্তু তাদের ওই ডাটা সেন্টার থাকবেই তারপরে রোড ব্যালেন্সারের জন্য ওদের ইলাস্টিক রোড ব্যালেন্সার আছে তারপরে ভিপিসি আছে নেটওয়ার্কিং টু নেটওয়ার্কিং ডিভাইস তারপরে অন প্রেমে যেটাকে আমরা সার্ভার বলতাম ওইটার জন্য ইসি টু আছে ইসি টুটাই হচ্ছে ভিএম যেটা এই ধরনের ডাটা সেন্টারগুলো এডাবলুএস নিজেরা ওদের ফিজিক্যাল ডাটা সেন্টারে ডিপ্লয় করছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেস আছে স্টোরেজ আছে নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস কন স্টোরেজ একটা স্টোরেজ তারপরে ডিএস এস এন এই জিনিসগুলোরই সিমিলার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে ভার্চুয়ালি সার্ভিস যেমন আর ডি এস হচ্ছে ডাটাবেস এটার ভিতরে আপনার মাই স্কুয়েল নো স্কুয়েল অনেক কিছু আছে তারপর এস সিটা হচ্ছে স্টোরেজ আর ইবিএস ইএফ এস হচ্ছে হার্ড ডিস্ক টাইপের যে আমরা অপারেটিং সিস্টেম যেখানে রান করে ওই ধরনের হার্ড ডিস্ক ইএবিএস ইএফ এস যেখানে ফাইল স্টোর করতে পারবে আর আপনি এখানে অপারেটিং সিস্টেম যেখানে রান করে আর কি পার্টিশন টাইপের জিনিসগুলো ওইটা হচ্ছে ইবি এস সিটা হচ্ছে ড্রোপ বক্সের মতো আপনি ইমেজ অডিও ফাইল পিকচার তারপরে যে ধরুন অবজেক্ট স্টোরেজ যেগুলো অবজেক্ট আকারে ডিটেক্ট করে কম্পিউটার বা আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন সেগুলো এস সিতে রাখতে পারবেন সেগুলো আমরা পরে দেখবো এইগুলো হচ্ছে ওই জিনিসগুলো এখন যেটা বললাম যে আপনার কী ধরনের প্রাইজিংটা ক্লাউডে বেসিক্যালি বলে পে আজ ইউ গো মানে আপনি যতক্ষণ ইউজ করবেন ঠিক ততক্ষণের জন্য পে করবেন এক ঘন্টার জন্য ইউজ করলে এক ঘন্টা এক বছরের জন্য ইউজ করলে এক বছর এইটাই আর ডেভেলপমেন্ট মডেল হচ্ছে আমি কী আকারে ডেভেলপই করতেছি পুরোপুরি কি পাবলিকে নাকি আমার অফিসে কিছু সার্ভারে আছে পাবলিকে কিছু আছে সেটা হচ্ছে হাইবি দুজন মিক্সচার হয় অন প্রেম আর ক্লাউড পাবলিক ক্লাউডের হ্যাঁ তো ওটা হচ্ছে প্রাইভেট ক্লাউডের সেটা হচ্ছে অন প্রেম হাইব্রিড এটাই আর কি তো অ্যাডভান্টেজ যেটা বললাম আপনার সময় কমতিছে কারণ হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল জিনিস ডেভেলপ করতে গেলে সার্ভার বা আপ ডাটা সেন্টার ওর জন্য ফার্স্টে প্রকিউরমেন্ট লাগবে তো কোম্পানি তো ইচ্ছা করে যখন তখন কিনতে পারে না রাইট প্রকিউরমেন্ট লাগবে ওটা ওটা পাস হবে এক মাস পর আপনার মূল অফিসে ডেলিভারি হবে ওইটা আপনার আইটি টিম খুলবে লাগাবে টেস্ট করবে তারপরে না প্রোডাকশনে ডেভেলপ করবে এটা করতে গেলে দেখা যাবে দুই মাস নাই তো ক্লাউডে আপনাকে কোনো কিছু করতে হচ্ছে না আপনার অ্যাকাউন্ট খুললেন একটা ভিএম বানাতে লাগতেছে দুই মিনিট 
আর এখানে ডাটা সেন্টারের যে কস্ট আপনাকে হার্ডওয়্যার কিনতে হচ্ছে না ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে হচ্ছে না আপনার অনেক কস্ট কমে যাচ্ছে ক্লাউডে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপেক্স আর ওপেক্স ওটা আমরা পরে ডিসকাস করব আর এই যে এইটাই আমার মনে করি যে একটু আগে যেটা বলে আসলাম প্রথমের দিকে যে আমার ধরুন আমার কোম্পানি আমি তো ফিউচার জানি না আমার কোম্পানি গোল কতটুকু আসলে কাস্টমার অ্যাডপ্ট করবে আমার প্রোডাক্ট বা আমার সার্ভিস দেখা যায় খুবই অল্প পরিমাণ রিসোর্স দিয়ে শুরু করছিল ছয় মাস পর দেখলো যে আমাদের তো অনেক ডিমান্ড রাতারাতি তো আর ফিজিক্যাল সার্ভার ইয়ে করতে পারবে না গ্রো করতে পারবে না মনে করেন যে আপনার আজকে একটা সার্ভিস মনে হয় ঈদের দিন বা সহজ ডট কম ওদের স্পাইক বাড়িয়ে গেছে ওয়েবসাইটে রাতারাতি কিন্তু অন প্রেমে থাকলে কিন্তু ওরা এক জিবি র্যামের থেকে পাঁচ জিবি দু জিবি র্যাম থেকে পনেরো জিবি ষোলো জিবি র্যামে করতে পারতো না অনেক কষ্ট করতে হতো যে কোনো সময় আপনি স্কেল করতে পারেন এনি টাইম অটো স্কেল করতে পারেন অন প্রেমে অটো স্কেল করা যাবে বাট ক্লাউডে অনেক ইজি রোড ব্যালেন্সার ম্যানেজ করতে হচ্ছে না আপনাকে মনে করতে ক্লাউডে আপনি পলিসি দিয়ে রাখলেন যখনই আমার স্পাইক বাড়িয়ে যাবে আমার তিনটা ভিএম থেকে আটটা ভিএম স্কেল করবে বা আমার সাইজ র্যামের সাইজ চার জিবি অটোমেটিকলি আট জিবি এটা ক্লাউডে সিম্পল জিনিস তারপরে হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্টে যে বললাম আপনাকে ডাটা সেন্টারের বিল্ডিংয়ের খরচ নাই ইলেকট্রিসিটির খরচ নাই অন্যান্য ইউটিলিটির খরচ নাই রাইট তো গো গ্লোবাল মিনিস এটা বলতে যেটা আগে মনে করেন যে আপনার অফিসের ডাটা সেন্টার শুধুমাত্র ঢাকা ধরেন ঢাকা একটা অফিস আপনার চট্টগ্রামে একটা অফিস আর একটা হচ্ছে আপনার অফিস জার্মানিতে ওটা কিন্তু আপনি চাইলেই সেকেন্ডের মধ্যে গ্লোবালি যেতে পারতেছেন না আপনার ঢাকা একটা অফিস আছে ওটা ডাটা সেন্টারের সাথে চট্টগ্রামের ডাটা সেন্টার বা ইয়ার কানেক্ট করতে একটু ঝামেলা হইতো ক্লাউডে আপনার ক্লাউড এডাব্লিউএস মাইক্রোসফট মোট দেন একশো নব্বই বা একশো প্লাস দেশে আমাদের ডাটা সেন্টার করে রাখছে আমরা চাইলে যে কোনো দেশে যে কোনো সময় একটা ভিএম বা একটা আরডিএস বা একটা স্টোরেজ তৈরি করতে পারেন এক মিনিটের মধ্যে মনে করেন মুম্বাই সৌদি আরব টোকিও সিডনি লন্ডন যে কোনো জায়গায় যে কোনো মুহূর্তে এক মিনিটের মধ্যে আপনি চাইলে একটা সার্ভার আপ করতে পারবেন এটাকে বলে অ্যাভেলেবিলিটি জোন এটা তার আমরা পরে আসবো খালি আপনার ক্লাউডের ইয়েটা বুঝাচ্ছি তো হোয়াট আর ক্লাউড ওয়েব সার্ভিসেস যেটা বললাম যে আপনাকে ওই ডাটা সেন্টারেরই অ্যাক্সেসটা দিচ্ছে ওভার দ্য ইন্টারনেট আপনি ঘরে বসে আসছে দু ল্যাপটপ দিয়ে পুরো একটা ডাটা সেন্টার গ্রাফিক্যালি ম্যানেজ করতে পারতেছি এর পাশাপাশি আপনি এপিআই দিয়ে করতে পারবেন কমেন্ট লাইন দিয়ে করতে পারবেন এটাই আর কি এইগুলো হচ্ছে এ ডাব্লিউ এস কোর সার্ভিস একটা ডাটা সেন্টার চালাইতে গেলে বা একটা হচ্ছে কোর সার্ভিস যেমন অ্যানালিটিক্সের জন্য এটা হচ্ছে সার্ভিস আছে ব্লক চিনের জন্য আছে ডেভেলপারদের জন্য আছে ডাটা বেসের জন্য আছে মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের জন্য এটা বলতে সার্ভিস আছে আপনি যদি মাইগ্রেশন করতে চান বা ট্রান্সফার করতে চান আপনি লোকাল ডাটা সেন্টার থেকে এই ক্লাউডে নিয়ে যাবেন অনেক টুলস আছে যেগুলো ইউজ করলে আপনি ইজিলি খুবই সহজেই আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনি রিসোর্স এ ডাব্লিউ এসে মুভ করতে পারবেন হয়তো মোবাইল ডেভেলপারদের জন্য টুলস আছে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য টুলস আছে রোবটিক্সের জন্য টুলস আছে প্রায় দুশো আড়াইশো সার্ভিস বেশি এখন এটা বলেছে এটা একটা খুবই সিম্পল একটা বেসিক জিনিস যে ইউজার মানে ভিপিসি কনসেপ্টে অন্য ক্লাসে কথা বলবো যে একেবারেই ক্লাউডে যাই করেন আপনি বেসিক একটা সলিউশন ডিজাইন দিতে গেলেও আপনি একটা ভিএম লাগবে বা একটা স্টোরেজ লাগবে ডাটা বেস লাগবে মানে এডাব্লিউ এস এই তিনটা জিনিস ইসি টু ভিপিসি তারপর ডাটা বেস স্টোরেজ এই চারটা জিনিস যে কোনো কিছু ডিজাইন মাস্ট হ্যাভ এই জিনিসগুলাই এই যে আপনি যেটা বললেন যে আমারও জিনিস থাকবে অন্য কাস্টমারের জিনিস থাকবে তো এটা কি দেখবে না কেউ ব্যাপারটা তা না এই যে ভিপিসি ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড এইটা হচ্ছে এডাব্লিউ এসের উপরেরটা এটা হচ্ছে একটা এডাব্লিউ এসের ডাটা সেন্টার এই ডাটা সেন্টারে অর্থাৎ মিলিয়ন রক হাজার র্যাক আছে ওই র্যাকের মধ্যে এই যে ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড প্রতিটা ক্লায়েন্টের জন্য একটা ডিফল্ট ভিপিসি থাকে ক্লায়েন্ট জেলে নিজেদের একটা ভিপিসি বানাইতে পারে এই এই ভিপিসিটা হচ্ছে আপনার নিজের আপনার যত রিসোর্স থাকবে আপনি একটা ইসি টু বানান টাইম বানান এস থাকবে এটা আপনি ভিপিসিটি থাকবে 
তো আপনি ভিপিসির ভিতরে কি রিসোর্স আসছে ওই ডাটা সেন্টারে দেখা যাবে যে অন্য কাস্টমারেরও ভিপিসি আছে কিন্তু কোনটাই কোনো সময় কনফ্লিক্ট করবে না করবে না রাইট দুটেই আইসোলেটেড দুটেরই অস্তিত্ব আলাদা আলাদা কেউ কাউকে চেনে না ব্যাপারটা এরকম আচ্ছা তাহলে এখানে আর কি উপরে একটু যান সেটা হচ্ছে যে এই যে Amazon EC2 এই EC2 এর মধ্যে হচ্ছে আপনার ওই চারটা বিষয় বা আর কোন সার্ভিস আর কি অ্যাড হবে অর্থাৎ সবগুলো মিলাই বলা হবে হচ্ছে EC2 হচ্ছে ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড এই টু মানে C দুইটা ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন যেমন আমরা VM আর ভার্চুয়াল বক্সে VM একটা উন্ডুজের একটা VM এর উপরে একটা VM দেই না হুম ওইটা এর डेटाबेस যে মাইস্কুয়াল ডাটাবেসটা এই ডাটাবেসটার অ্যাক্সেস হচ্ছে এই ডাটাবেসে এটা হচ্ছে ধরেন গুগল ডাইনামো ডিবি তে তো করা যাবে না আই বিলিভ না আপনার ইয়া রিলেশনাল ডাটাবেস লাগবে তো রিলেশনাল ডাটাবেসের জন্য আর ডি এস এর আলাদা আর ইয়া আছে মাইস্কিউল আছে পোস্টগ্রেস স্কিউল আছে তো ইস কোন অ্যাপ্লিকেশন আমার ডাটাবেসের সাথে কমিউনিকেট করবে সে চালে এই ডাটাবেসের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে আবার ওয়ার্ডপ্রেস এ মনে করেন যে আমি কি ইউজার প্রোফাইল আর পিকচার আপলোড দেয় ইমেজ আপলোড দেয় ওই করা ফাইলটা ইসি2 ঠিক আছে ইসি2 চলে এস3 তো পুট করতে পারবে পারবে এই জন্য এখানে ডাইরেকশন দাও আছে দাও আচ্ছা তারপরে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে আর কি ইসি2 থেকে হচ্ছে বিভিন্ন সার্ভিসে আমি ডেটা বুক করতে পারবো বা আমি আর কি কানেক্ট করতে পারবো ইসি2 তো আপনি ইঞ্জিনিয়ার্স আছে বা অ্যাপাচি আছে ওখানে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস এর পিএসপি কোড গুলো আছে হুম আর ডাটাবেসটা আছে আর ডিএস এ আর ইমেজটা আমি স্টোর করতেছি এস3 তে मोटामुटी फ्रेशल राउट <laughs> टर्मिनल डाटा <laughs> 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 क्लाउड मैनेज करते गले बा डाटा सेंटर मैनेज करते गले तो शुद्धमात्र आईटी लोग दिया है ना फाइनेंस के आईटी स्टडीज लोग लग बे बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट की दुकान में ना बिजनेस मैनेजर ज्यादा तारा ठीक कर बे जा हमार बजेट हमार फाइनेंस की अवस्था है तो तो डेवलपर कर बे ना राइट बेस्ट है तो तो उसे तो ये जिन्हें 
এগুলো এই নলেজগুলো প্রয়োজন ক্লাউডের বেসিক কনসালটেন্ট বা সলিউশন আর্কিটেক্টে কাজ করতে গেলে এগুলো এখানে বলছে যে আমার গভর্নেন্স পার্সপেকটিভে কি কি কনসার্নগুলো থাকে একটা ক্লাউড ইয়েদের যারা সিআইও বা চিফ ইনফরমেশন অফিসার আই বিলিভ এটা প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইন্টারপ্রাইজ আর্কিটেক্ট তাদের আসলে কোন জিনিসগুলো সম্পর্কে কোন গোলগুলো সম্পর্কে তাই না তারপর আপনি পিপল পিপলের মধ্যে এইচআর আছে কেরিয়ার ম্যানেজমেন্ট আছে ট্রেনিং ব্যাপার আছে যে আপনি আপনার অফিসিয়াল যারা যারা ক্লাউড সম্পর্কে যাদের এখন ধারণা নাই ওদের তো ট্রেন করতে হবে আপনার অফিসে তাই না অবশ্যই এগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার যে বলে প্ল্যাটফর্ম পার্সপেকটিভ প্ল্যাটফর্ম পার্সপেকটিভে বা সার্ভার নেটওয়ার্কিং স্টোরেজ ডাটাবেস এই জিনিসগুলোরও কিন্তু আমার ইয়া লাগবে রাইট আমার ইনভয়মেন্টে যেই আমার টার্গেটটা বুঝতে হবে যে আমার আইসি সিস্টেমের সাথে আমার রিলেশনটা যে আমাদের যেই প্ল্যাটফর্মটা আমরা ইউজ করতেছি সেটা আমাদের আমাদের গোলের সাথে কতটা লাইন রাইট তারপর আমাদের লাইন আমাদের আর্কিটেকচার যারা তারা এটা নিয়ে ডিসকাস করবে যে আমাদের যত সলিউশনগুলো ইউজ করতেছি সেটা কতটুকু আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল এই জিনিসগুলো কিন্তু প্ল্যাটফর্ম পার্সপেকটিভে সিআই সিটিও আইটি ম্যানেজার এটা নিয়ে কনসার্ন থাকবে ক্যাপাবিলিটিগুলো নিয়ে আমাদের তারপর সিকিউরিটি পার্সপেকটিভ এখন আমাদের যা সিসো চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার আইটি সিকিউরিটি ম্যানেজার তারা যে আমাদের যে ডাটা সেন্টার বা ক্লাউডের সিকিউরিটিটা মিট করে কিনা অর্গানাইজেশনের আমাদের অর্গানাইজেশনের পলিসি কি সেই হিসেবে এডাব্লিউ এস ওই কমপ্লেন্সগুলো আমাদেরকে দিচ্ছে কি না আমাদের অর্গানাইজেশনের যেই সে গোলটা যে আমাদের এই ক্যাটেরিয়া মিট করতে হবে প্রোডাক্টটা ইউজ করতে গেলে এই জিনিসগুলো এডাব্লিউর সাথে মিলতেছি কি না তো এগুলো এটারও আমাদেরকে একটা কনসার্ন থাকতে হয় রাইট অপারেশন মানে এটা ব্যাক আপ আছে ডিজিস্টার রিকোভারি আছে ক্লাউড যে কোনো দিন মানে ডাটা সেন্টার ক্র্যাশ করবে না তা তো না এই জন্য আমাদের অনেক গোল থাকতে হবে যে আমাদের ছয় মাসের গোল বছর বছর গোল আমরা কীভাবে জিনিসগুলোকে ম্যানেজ করব আমাদের যখন একটা আনসার্টেন ইলেকট্রিসিটি স্পাইক হলো ডাটা সেন্টারে পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেল তাদের ডিজাস্টার হলো ঝড় বন্যা এই ব্যাপারগুলোতে কীভাবে আমরা জিনিসগুলোকে সেই লোকার থেকে আমরাকে ম্যানেজ করবো কীভাবে আমরা তাড়াতাড়ি সার্ভিসগুলো রিকোভারি করবো রাখবো কোনো এক্সিডেন্স হলে ওটাকে রিকোভারি কীভাবে করবো এই জিনিসগুলো অপারেশন পাস পরে তো এই ছিল বেসিক যে আমাদের ক্লাউডের এখানে কিছু স্যাম্পল কোয়েশ্চেন এটা আমাদের আজকে ক্লাস লাগবে না এখন যদি আমি একটু এডাব্লিউ এসে কনসোলে যাই এডাব্লিউ এসে কনসোলে যাই দেখব যখন আমি একটা আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো এটা হচ্ছে এডাব্লিউ এসের মেইন কনসোল এইটা মেইন <laughs> কনসোল <laughs> তারপরে যেটা হবে সেটা মনে করেন যে আমাকে একটা আই এম ইউজ হচ্ছে আই এম ইউজ নেক্সট ক্লাসে দেখবো প্রথমে আমরা পাবো একটা রুট ইউজার ওকে রুট ইউজারে আমি রুট ইউজারটা স্ক্রিন শেয়ার করতেছি তো ওই জন্য দেখাচ্ছি না এই যে এই রুট ইউজারে আমার একটা আমার একটা আমার একটা ইমেল অ্যাড্রেস থাকবে ইউজার ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড থাকবে এই পাসওয়ার্ডে যেটা হবে পাসওয়ার্ড দিয়ে রুট ইউজার করলে প্রথম যে অ্যাকাউন্টটা যেখানে সব পারমিশন ডিফল্ট করা মানে রুট ইউজারকে সেটা কিন্তু রুট সব কিছু করতে হবে ডিলেট টিকা শুরু করে ইউজার তৈরি হাবি যাবি সব অ্যাক্সেস তার আছে বাট আমার ইউজারটাকে প্রথমে ইউজ করে ওটা সিকিউরিটি কনফিগারেশন আছে ওটা কর ওটা আমার করা হবে সেটা তো নতুন অ্যাকাউন্ট না ওটা করার আমরা এম এফ এ দেবো মানে এম এফ এ অ্যাপ্লাই করবো ডিভাইস এম এফ এ অথবা ফোনের অ্যাপ বেস এম এফ এ টোকেন যেটা করি ওটা সিকিওর করার পরে একটা অ্যাডমিন আই এন ইউজার বানাবো তাকে আমরা সব পারমিশন দেবো বা স্পেস পারমিশন দেবো তারপর ওইটা ইউজ করবো আমি সেটা করি আমি একটা আই এন ইউজার ব্যবহার করি আমার নামে করার পরে আমি একটা আইন ইউজার আছে এবং সেটা ইয়ে করবো সাইন ইন করবো 
সাইন ইন করার পর এই আইএন ইউজারের যে পারমিশন ডিসি বা তাকে যদি ফুল পারমিশন দেওয়া হয় সে ফুল ড্রাইভ পাবে কনসোলে ঢোকার পরে এইটা পাবে এরকম একটা হোম পেজ পাবে ল্যান্ডিং পেজ পাবে এখানে এই যে সার্ভিসেস এখানে যেই যে জিনিসগুলোর নাম বললাম আইএম আই এস থ্রি ইসি টু ডাইনামো ডিবি এটা বলেছে যে দুশো আড়াইশো সার্ভিস সবগুলো সেখানে আমরা দেখতে পারবো এখন আমরা এটা বলে শেখা শুরু করার সময় শুরু টেকনিক্যালি সবাই শুরু করে ইসি টু দিয়া কারণ এটা বলেছে যত কিছু আমরা ইউজ করি প্রায় সব সার্ভিসই কোনো না কোনোভাবে ট্যাপসটা ইসি টুর উপরেই চলতেছে এই কোনো কিছু ইউজারের কাছে অ্যাক্সেস দেওয়া আছে কোনো কিছু ইসি টু আন্ডার লাইনে চলতেছে বাট ইসি টু সব জায়গাতেই আছে কম বেশি কম্পিউটার কম্পিউট ক্যাটাগরির আন্ডার ইসি টু পরে যদি আমি কম্পিউটার ক্লিক করে ইসি টুতে ক্লিক করি ইসি টু ড্যাশবোর্ড আমার ওপেন হবে এখন ইসি টুতে অনেক কিছু আছে ইনস্টেন্স টাইপ ইনস্টেন্স লস টেন লঞ্চ টেম্পলেট এগুলো একটু অ্যাডভান্স এগুলো তো আমরা পরে আসবো তারপরে ভলিউম স্ন্যাপশট আইপি রোড ব্যালেন্সিং প্রথমে যদি যাই এটা হচ্ছে আমি ইসি টু ড্যাশবোর্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার কয়টা মেশিন চলতিছে ভাবি যাবি আমার কী কী আছে তো আমি ইনস্টেন্সে আসে ইনস্টেন্সে ক্লিক করব ইনস্টেন্সে ক্লিক করার পরে দেখবো আমার একটা মেশিন চলতিছে দুটো স্টপ তো যদি আমি চাই যে দুটো একটা আমি ভার্চুয়াল মেশিন বানাবো আমি ক্লিক করবো ইনস্টেন্সে ইনস্টেন্সে আসার পরে আমি চাইলে একটা ইসি টু নাম দিতে পারি আমি দিতে পারি এখানে আমি একটা পিএসপি অ্যাপ রাখবো দিলাম পিএসপি অ্যাপ তারপর এই যে এখানে অনেকগুলো অপারেটিং সিস্টেম আছে আমি আমার কোনটা ইউজ করবো আমি কি রেড হ্যাট নেবো কি উইন্ডোজ নেবো নাকি ম্যাক ওয়েস নেবো নাকি উবুন টু নেবো কোন ধরনের ওয়েস আমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বা আমার সার্ভিসের জন্য আমি নেবো অ্যামাজন জিনিসটা হচ্ছে সে অ্যামাজনের সম্ভবত ফেডোরা এটা কি কাস্টমাইজ করে আমাদের নিজের মতো একটা লিনাক্স বানাইছে হ্যাঁ এটা ফেড ওরা এটাকে আর কি যেন একটা লিনাক্স বলে তো ওটা আমি ভুলে গেছি মুহূর্তে অর্থাৎ ওর অ্যামাজন কোম্পানি আর কি এই যে লিনাক্সটাকে কাস্টমাইজ করে হ্যাঁ কাস্টমাইজ করে মত করে আর কি চালাচ্ছে উবুন্টু হচ্ছে উবুন্টু হচ্ছে ডিবিএন বেস লিনাক্স অনেক ফ্লেভার আছে ওইটা হচ্ছে কোন জানি একটা ফ্লেভার ভুলে গেছি আমি তো উবুন্টু হচ্ছে ডিবিএন তো উবুন্টু আমি চুজ করব আমি চুজ করব হচ্ছে উবুন্টু 22 ক্যাটাগরি <coughs> ক্যাটাগরি করছে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট উপর ডিপেন্ড করে মানে কোন অ্যাপ্লিকেশন আছে ওই অ্যাপ্লিকেশনে আমার র্যাম বেশি লাগে সিপিও কম লাগে বা কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে যেখানে আমার সিপিউর ওয়ার্কলোডটা বেশি র্যামের ওয়ার্কলোডটা কম এই ধরনের কম্বিনেশনে বিভিন্ন রকমের প্যাকেজ বলা যায় যে আমার ধরেন আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে পিএসপি এটাতে আমার র্যাম বেশি লাগে কোনো একটা কাজের জন্য তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে সি ফোর যেগুলা অথবা সেগুলোতে আমি দেখতেছি আমার সিপিউ চারটা কিন্তু র্যাম সাত জিবি বা সিপিউ চা আট ষোলো জিবি ষোলো কোরের বাট আমার র্যাম তিরিশ জিবি এটা হচ্ছে আপনার ব্যালেন্স কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেশন আছে যে যেটার সিপিউ কম যেমন চাই টি টু টি টু হচ্ছে এটা সিপিউ একটা ভার্চুয়াল সিপিউ ভি সিপিউ কিন্তু এটা র্যাম দুই জিবি আমার কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেশনে আমার দেখা যাবে যে আমার খুবই হা হাই র্যাম লাগতেছে হাইলি মেমোরিও লাগতেছে তো সি ফাইভ ওটা হচ্ছে ওই ক্যাটাগরি যেখানে আমার বাহাত্তরটা ভার্চুয়াল সিপিউ একশো চুয়াল্লিশ জিবি র্যাম এটার পরে কারি করবেন ওদের ডকুমেন্টেশন আসছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন কখন কোনটা লাগবে করি কনসোলে এই এই ইয়াতে তাহলে দেখতে পান নেই মনে দুই মিনিট একটু সময় দিলে তো লোকমান ভাই কল তো ছিল দশ টাইম
তাহলে আমাদের একটা ভিএম তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ ইসি2 ভিএম তৈরি হচ্ছে রাইট ইসি2 আমি বিউ দেখতেছি তো দেখতে পারবো যে পিএসপি অ্যাপ নামে আমার একটা ভিএম পেন্ডি তার মানে সে রেডি হচ্ছে যদি আমি ডি এর উপরে ইনস্টেন্স আইডি এর উপর ক্লিক করি তো দেখো যে পেন্ডিং তার মানে সে ওই ভিএম এ যে ওই সার্ভারে তৈরি হচ্ছে তৈরি করতেছে তো একটা ভিএম তৈরি করার পরে আমরা এখানে একটা পাবলিক ডিএনএস পাবো কারণ আমাদের ভিপিসি তে পাবলিক ডিএনএস টা আমরা অন করে রাখছিলাম তো এটা আমরা ভিপিসি তে দেখব একটা পাবলিক আইপি পাইছি একটা প্রাইভেট আইপি পাইছি তারপর ডব্লিউসি কিন্তু পাবলিক আইপি এর জন্য চার্জ করে 2 ডলার 3 ডলারের মতো পার মান্থ তাহলে আমরা যতগুলো পাবলিক আইপি নিবেন ততগুলোর জন্য বিল পে করতে হবে পার আইপি সেই ক্ষেত্রে এখন আপনি যখন সলিউশন ডিজাইন করবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তো এই জিনিসগুলো কনসিডার রাখতে হবে যে আপনার পাবলিক আইপি রাখবেন না কিসের ভিত্তিতে আপনি কি রাখবেন আপনি প্রাইভেট আইপি দিয়ে ইন্টারনেট কমিউনিকেশন করবেন নাকি তো এর কিন্তু সলিড নেটওয়ার্ক ডিজাইন অথবা তখন কিন্তু এগুলা কনসার্নের ইস্যু রাইট তো আমরা এখন একটা যে তো আমরা ইউটিউব পোর্টে ডিলিট করে দেব আমি এই জন্য আমি পাবলিক আইপি রাখলাম তারপরে ভি আমরা কোন ভিপিসি তে রাখছি সেটা কোন সাবনেটে আছে সেটা এটা ভিপিসি তে দেখব আমরা আমরা এটা হোস্ট নেম তারপরে আমার কোন এএমআই আমরা ইউজ করতেছি সেটা এখানে দেখাবে ওই এএমআই এএমআই টা হচ্ছে ওই যে Amazon মেশিন ইমেজ মানে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের ফাইলটা আমরা এই ইমেজের ক্যাটাগরিতে এএমআই পাবো যদি আমি এএমআই তে ক্লিক করি আর একটা ট্যাব খুললাম আমি चले আমার মেশিন এখন রানিং যদি আমি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার পরে নেক্সট ক্লাসে আমরা স্পেশালি ইসি টু নিয়ে আরো ডিসকাশন করব যে স্পট ইনস্টেন্স কি জিনিস তারপর সেভিং প্ল্যান কি কি জিনিস হ্যাঁ এই যে রানিং রানিং স্টেটাস চলে আসছে এখন যদি আমি পাবলিক আইপি তে ক্লিক করি ক্লিক করে আমি আমার মোবাইল স্ট্রিমে যাই যা সেশনে যা আমি একটা এসএসআই কানেকশন করার চেষ্টা করি করার তো এটা হচ্ছে আইপি আমি ইউজার নেমটা কই পাবো এই যে কানেক্টে ক্লিক করব বাই ডিফল্ট উবুন্টু মেশিনের জন্য ইউজার নেম থাকে উবুন্টু এই যে ইউজার নেম এসএসআই ইউজার নেম দিলাম ইউ ভি ই ওয়ান টি ইউ উবুন্টু তো এই যে অ্যাডভান্স সেন্ডিং এ যায় এটা আসলে যে কোনো টুল সেটা ওই ওটার ইউজ কেসের মতো মোবাইল স্ট্রিমে আমার অ্যাডভান্স এসে সেটিং এই যে ইউজ প্রাইভেট কি প্রাইভেট কিটা আমি চুজ করছি আমার ডেস্কটপে ছিল ডেস্কটপে থাকার পর আমার মেশিনের নাম দিয়ে বানাইছিলাম আমি পিএসপি অ্যা পি এম ডট পি এম আমি দিচ্ছি ওপেন করতেছি আমার কিন্তু মেশিন রেডি হয়ে যাবে এস এস এইচ স্টাবলিশ হয়ে যাবে সেশন অথেন্টিকেট করতেছি পাবলিক কি সাথে প্রাইভেট কি এই যে আমার কিন্তু মেশিন খুলে গেছে এখন একটু বেসিক্যালি প্রথম যে কমেন্টটা দেয় আমি ইয়ে করতেছি শুডো এপিটি আপডেট আমার ভিএম রেডি এবং এই ভিএমটা আমার চলতিছে এই যে আমার রিজিয়ন ডট এন ভার্জিনিয়া এটা হচ্ছে এডাব্লিউএস এর ইস্ট ইউএস ওয়ান ওই ডাটা সেন্টারে আমার ভিএমটা চলতিছে বুঝতে পারছেন আমরা চাইলে অনেক কিছু নিতে পারি আমরা আয়ারল্যান্ড লন্ডন প্যারিস তাহলে <laughs> হ্যাঁ বুক করা যায় এক রিজন থেকে আরেক রিজন এক কিছু কিছু সার্ভিস বুক করতে পারবেন তা নাহলে ওই রিজনে যা আবার তৈরি করতে হবে আপনাকে এটা এখন আমি আসছি ভার্জিনিয়াতে 
এই যেমন দিন খুলে গেছে আমি এখন চাচ্ছি আমি অ্যাপাচি ইনস্টল দেবো বাই ইঞ্জিনিয়ার্স তো লিনাক্সের কমেন্ট হচ্ছে শুডো এপিটি ইনস্টল ইঞ্জিনিয়ার্স আমি ওয়াই দিলাম এই যে আমার বেসিক ওয়েব সার্ভারটা রেডি হয়ে গেলো এখন আমি আমার যে অ্যাপ্লিকেশন রাখবো সেটা যেভাবে কনফ্লিক করতে হয় মেনুয়ালি ওইভাবে আমরা মেনুয়ালি কাজ করতে পারবো এখন যদি পাবলিক আইপিটা তো আবার ব্যাক করি কনসোলে যাই আমি ওই মেশিনে কনসোলে যাই এই মেশিনে কনসোলে তো আমি যাই দেখবো আমার সিকিউরিটিতে এই যে আমার সিকিউরিটি গ্রুপ আছে এই সিকিউরিটি গ্রুপে আমার এইচ টি টিপি এইচ টি টিপি এনেবল করা তার মানে আমি যদি এখন শুধুমাত্র হিট করি যেহেতু আমার ওয়েব সার্ভার চলতিছে এইচ টি বোর্ডে হিট করলে আমার ইঞ্জিনিয়ার্স অন এবং ইঞ্জিনিয়ার্সের ডিফল্টের দেখা আমার অ্যাপ্লিকেশনও সোর্স করে দিলে কনফ্লিক করলে আমার অ্যাপ্লিকেশন রান হবে এখন আমি যদি আবার যাই সিকিউরিটি গ্রুপে আমি একটু ইডিয়েট করি ইনবাউন্ড ইনবাউন্ড হচ্ছে বাহিরে ইন্টারনেট থেকে যে ট্রাফিকটা আমার ভিএমে ঢুকতিছে আউটবাউন্ড হচ্ছে আমার ভিএম থেকে বাহিরে ইন্টারনেটে যে ট্রাফিকটা যাচ্ছে এখন আমি যদি চাই না আমি এস টি পিএস এই মেশিনে অ্যালাউ করবো না ডিলেট করে দিলাম ডিলেট করে দিলাম সেভ করব করতে হয় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপডেট হয়ে যায় আমি যদি এখন যাই আমি যদি রিফ্রেশ করি দেখেন ঘুরতিছে কিন্তু সে পাচ্ছে না কারণ এইটটি পোরের এইটটি ট্রাফিক সে আর অ্যাক্সেস করতিছে না যেটা বলতেছিলাম এখন দেখেন দিস সাইড ক্যান নট বি রিচড তার মানে আমার এই মেশিনে আমার এইটটি ফুটটাকে শেয়ার অ্যালাউ দিচ্ছে না কারণ আমার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু এইটটিতে চলতেছিল আবার আমি ইনবাউন্ড রুলসে গেলাম ইনবাউন্ড রুলসে যে আমি যদি বলি যে অ্যাট রুলস আমার এস টি টি পিএসটা অ্যালাউ করবো কাস্টমার জায়গায় দেবো আমি মাই আইপিও দিতে পারি অর এলস আইপি ফোর স্পেসিফিক কোনো আইপি দিতে পারি আমি দিচ্ছি এনি হয় আইপি ফোর কাস্টমার যে আমরা স্পেসিফিক কোনো রেঞ্জ অথবা কোনো স্পেসি সাবনেট বা সিকিউরিটি গ্রুপও দিতে পারি তো আমি চাচ্ছি যে আইপি ভি ফোর জিরো 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 মানে ওয়ার্ল্ডের সব আইপি তো এটা করে সেভ রুলসে দেবো কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে আমি যদি রিফ্রেশ দিই দেখবো আবার ইঞ্জিনিয়ার্স খুলে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এইটাই ইয়া সিকিউরিটি গ্রুপ হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল ফায়ারওয়াল যেটা আমার ইনবাউন্ড রুল আর আউটবাউন্ড রুল আমরা স্পেসিফিকভাবে ম্যানেজ করতে পারবো যে ইনবাউন্ড বলতে যেটা যেটা ইন্টারনেট বাহিরে ইন্টারনেট থেকে আসে আমার ফোনে হিট করবে আউটবাউন্ড ট্রাফিকটা হচ্ছে যেটা আমার ভিএম থেকে বাইরে যাবে বুঝতে পারছেন এই ছিল মোটামুটি ইসি টুর ফাউন্ডেশন এগুলো এগুলো আমরা পরে বুঝবো আমি যদি ইসি টুর ড্যাশবোর্ডে যাই এই এভাবে একটা ভিএম তৈরি করে এসে সেচ করে তারপরে আপনার কনফিগারেশন করতে পারবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেপ্লয় করতে পারবেন ইসি টু নিয়ে যদি এই কনসার্ন ইয়ে প্রশ্ন থাকে সেটা বল সেটা কথা বলতে পারেন কোশ্চেন করতে পারেন আচ্ছা মোটামুটি আর কি আর একটু ঘাটতে হবে এটা হয়তো আচ্ছা কোশ্চেন এর জন্য ক্যাপাবল হবো আমি যদি আপনাকে বলি যে AWS এর ডেটা সেন্টার কি জিনিস AWS এর ডেটা সেন্টার ছবি <coughs> মাল্টিপল রিজিয়নে রাখতে পারি মাল্টিপল অ্যাভেলেবিলিটি জোনে রাখতে পারি আমাদের সার্ভিস যাতে সাম হাউ কোন একটা ডেটা সেন্টার যদি বন্ধ ডিজাস্টার হয় ওই আমার আরেকটা ডেটা সেন্টার থেকে কিন্তু কাস্টমাররা সার্ভিস রিকভারি করতে হবে হুম অন্য দিকে থাকবে একটু পেসি থাকতে পারে এডব্লিউএস এর কই কই ডেটা সেন্টার আছে যেটা আমি ওদের ওয়েবসাইটে যাই 2006 থেকে মধ্যেন কয়টা কান্ট্রি ওদের ডেটা সেন্টার আছে
AWS এর data center global infrastructure global infrastructure টা হচ্ছে AWS এর পুরো world এ যেই যতগুলো region আছে যতগুলো availability zone আছে এই জিনিসটা করে বলতিছে যে global infrastructure এদের এই মুহূর্তে 102টা availability zone আছে 600 plus point of presence আছে পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স বলতে এবং থার্টিটা রিজিওনাল এস ক্যাশেস মানে ক্যাশ সার্ভার তেরোটা রিজিওন এবং ছয়শো প্লাস পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স মানে এটা একটা সার্ভার এটা হচ্ছে আপনার যত কাস্টমারের নেয়ারে সার্ভারটা রাখা যায় সার্ভিসটা রাখা যায় দেখেন পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স হচ্ছে ফিজিক্যাল লোকেশন ওইখানে একটা সার্ভার মানে ডিভাইস দিয়ে রাখছে যাতে ওইটা ধরুন আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে মুম্বাইয়ে কিন্তু একটা সার্ভিস ওই অ্যাপ্লিকেশন একটা সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করতেছে মনে করেন যে জার্মানির কেউ তাকে জার্মানি থেকে না দিয়া জার্মানির আরও কাছে কোনো একটা সার্ভার থেকে দিলে তার থেকে এক্সপিরিয়েন্সটা রেটিং সিটি কমে ইউজার আরও বেটার এক্সপিরিয়েন্স পায় ওই বিষয়টা ওদের তেত্রিশজন বত্রিশটা রিজিয়ন আছে যেটা আমরা পাবো যদি কনসার্টে যাই এই যে এইখানে এই যে এখানে প্রতিটা রিজিয়ন রিজিয়নের অ্যাভেলেবিলিটি জোন আছে মনে করেন যে বাংলাদেশের রিজিয়ন ওই রিজিয়নের ভিতরে বাংলাদেশে তিনটা তিনটা ডাটা সেন্টার মনে করেন যে ঢাকায় একটা চট্টগ্রামে একটা সিলেটে একটা রিজিয়ন পুরো রিজিয়নটাকে কভার করতেছে একটা এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি জোন অ্যাভেলেবিলিটি জোনের উপর হচ্ছে রিজিয়ন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুর এরকম তো এইটাই এটা হচ্ছে বেসিক নলেজ এবং এটা হচ্ছে ওদের এখানে অনেক বিষয় আছে আর কন্ট্রোল পিপল এগুলো এখন ক্লাউডের শেখার একটু ইয়া আউট অফ সিলেবাস এগুলো এখন আমরা এটা অন্য ডিসকাশনের ইস্যু এই জিনিসগুলো ওদের ডাটা সেন্টারগুলো দেখতে অনেকটা এরকম মানে মাল্টিপল বিল্ডিং মাল্টিপল ওদের র্যাক অফ সার্ভার সাদার হাজার সার্ভার তো এগুলো হচ্ছে ইয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভিতরে সিকিউরিটি এগুলো বাইরে সিকিউরিটি মানে এত সিকিউরিটি ওদের শেখা তো শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি মডেলটা কি পরে ক্লাসে দেখবো যে মনে করেন এটা যদি শর্টে বলি এত সিকিউরিটি এত মেনটেন্যান্সের কথা বললাম কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে পুরোপুরি সব দায়িত্ব এডাব্লিউসেরও না পুরোপুরি সব দায়িত্ব কাস্টমারেরও না যদি বলি কিছু কিছু সার্ভিস নিতে গেলে ওটার জন্য এডাব্লিউএস রেসপন্সিবল আর কিছু কিছু সার্ভিসের জন্য ক্লায়েন্ট নিজে রেসপন্সিবল বুঝতে পারছেন ক্ষেত্রে ওইটার জন্য যদি কোন কোন কাস্টমারের ক্ষতি হয় ওটা ডাইভার আপনার এডাব্লিউএস এর সাসের অর্থাৎ সাসতে হচ্ছে যে যে সার্ভিস গুলো এটা এডাব্লিউএস এর আন্ডারে আছে সেই সার্ভিস গুলো ডাইভার তার আর যে সার্ভিস গুলো হচ্ছে কাস্টমার ইন্ডে আছে সেটা ডাইভার তার কাস্টমার আমার মনে করেন যে সাস কোন কোন এডাব্লিউএস ফিজিক্যাল ডিভাইসের ফল্ট আছে বা কনফিগারেশন ভুল হয়েছে এটা ডাইভার এডাব্লিউএস দিবে কিন্তু এর ক্ষেত্রে ওরা তো কোনো কিছু সার্ভার ডাটাবেস কোনো কিছু কাস্টমার কন্ট্রোলে না কিন্তু আপনি ভুল পাসওয়ার্ড দিছেন এটার জন্য কি এডাব্লিউএস কনসোল হবে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখছেন সবাই চাই না গেছে এটা ড্রাইভার এডাব্লিউএস দিবে না তো আমরা ডাটাবেসে যদি কোনো ব্রিজ হয় ডাটাবেস যদি ক্রাশ করে এটা ড্রাইভার এডাব্লিউএস দিবে এটাই আর কি আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে দেখবো যে মডেল আর একটু অ্যাডভান্স টপিক আছে এই এই লিঙ্কগুলোতে গেলে আমরা পুরো বুঝতে পারবো যে আমি চাচ্ছি 
क्लिक करब स्टेज सेटिंग क्लिक कर स्टेटे क्लिक कर स्टप यूनो स्टेज स्टप करी षाट डाउन हो जाए स्टपिंग एक मिनट किसान मध्य षाट डाउन हो जाए षाट डाउन कर ले बिल आसती से ता क्यों ना बंदी रिलीज ना कर शाटडाउन देव पर स्टार्ट कर प्रथम जो पब्लिक आई पीटा छो ओ पब्लिक आई पी टाइम मेसिन थे ना आई पी चेन्ज हो जाए और जो हमारे प्रोडक्शन एक डाटा बेस रखबो रखबो आई पी चेन्ज हो गए आई पी चेन्ज हो जाए डीएनए सार्वर डोमिन खुजे पा पाना दरकार एम एक आई पी जो मेसिन शाटडाउन दिल चेन्ज हो फिक्स थे फिक्स आई पी टाइम इलास्टिक आई पी जो इलास्टिक आई पी नैन एडब्ल्यू सी का अपने क्योंकि पे करते हैं हार्डडिक <coughs> अथवा तो ये स्टेटास देखते हार्ड डिस्कर हेल्थ कम कि अवस्था आदि देखिए कौन भिएमर सर हार्ड डिस्कट आई हार्ड डिस्कटा कौन भिएमर सर इन यूज एटाच इन्स्टेंसेस इूनिकोन स्टेक वेब सार्वर तो यूनिकोन स्टेक वेब सार्वर जो जाते रिक्वयरमेंट कर दिल्ली स्टेटास 
আজকে তৈরি হয়েছে রাইট আজকে তৈরি মানে আগস্টের এগারো তারিখে এই ইয়েটা তৈরি হয়েছে এগুলা আস্তে আস্তে বুঝতে শিখবো আমরা তারপরে ডেডিকেটেড হোল রিভার্স হ্যাপি সিকিউরিটি গ্রুপ তো মোটামুটি বুঝলে নি যে আমাদের কোন পোর্টটায় মেশিনে কাজ করবে কোন পোর্টটা কাজ করবে না কোন আইপি থেকে অ্যাক্সেস করবে কোন নেটওয়ার্ক থেকে অ্যাক্সেস করবে সব আমরা সিকিউরিটি গ্রুপ দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবো এটা হচ্ছে বলে ভার্চুয়াল ফায়ার ওয়াল ওকে তো এইটাই সেটা আমরা পরে যাবো এই ইসি টু দিয়ে আমরা আজকে রাখি প্রতি হ্যাঁ সব এক ঘন্টা করে দেওয়া প্রতিদিন এক ঘন্টা করে যদি আমরা করি যেদিন আপনার টাইম হবে এক ঘন্টা করে করলে আমরা মোটামুটি দশ পনেরো দিনের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে সেগুলোকে <laughs> 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 আর তাহলে কালকে আমি